Ujambo na karibu kwenye video hii kuhusu zana ya kubadilisha maandishi kwa lugha ya Kiswahili. Leo tutakuonyesha jinsi teknolojia hii inavyoweza kubadilisha maandishi kuwa sauti kwa urahisi na haraka. Twende tukaangalie vipengele vyake na jinsi inavyoweza kutumika katika maisha ya kila siku. Karibu sana. Okay, kama jinsi ambavyo umezisikia hizo audio ni audio ambazo tumetengeneza kutoka kwenye maneno. Yaani nimeandika maneno na kisha kupitia tovuti hii ama platform hii ambayo inatumia teknolojia ya AI imeweza kubadilisha maneno hayo na kuwa audio. Kwa hiyo ninakwenda kuelekeza hatua kwa hatua na pia linki za kutembelea tovuti hizi nimeziweka hapo chini. Kwa hiyo tumekuwa tukifahamu kwamba hivi sasa watu wengi wanatengeneza video za mtandaoni. Iwe ni kwa ajili ya kuingiza pesa ama hata kwa kufurahisha uh, ziko video nyingi sana TikTok, Facebook pamoja na YouTube na hawitaji kabisa kuongea ukarekodi sauti yako kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa ni ya kiwango cha juu. Kwa hiyo na wewe pia sasa kupitia uh, nyenzo hizi utaweza kutengeneza video kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa hiyo bila kupoteza muda twende tukajifunzi sasa. Kwa hiyo siku ya leo nimekuletea tovuti hizi tatu bora ambazo unaweza kujaribu na kisha zikakusaidia kwenye mambo yako na zikakuwezesha wewe kutengeneza content bila kuwa na wasiwasi wa kurekodi ya audio yako binafsi. Kwa hiyo iko tovuti hii ya kwanza ambayo inaitwa ttsfree.com lakini pia waweza tembelea tovuti ambayo nimeweka hapo chini kwenye description. Kwa hiyo baada ya kufika kwenye tovuti hii hakikisha ya kwamba tayari umeshaandaa maneno ambayo unataka ya convert na kuwa audio. Kama tayari umeandaa maneno hayo inakuwa ni rahisi lakini pia unaweza kataipu hapa na kuyaandika. Kwa hiyo kwa kuwa mimi tayari nimeandaa nitayaweka maneno hayo na kisha tayari inaonekana kama hivi. Kwa baada ya kuwa nimeweka maneno ambayo tayari nilishaandaa kwa ajili ya kubadilisha na kuwa audio kutumia kwenye content zangu ama video zangu kisha nitashuka hapa chini na kugusa convert kwa ajili ya kubadilisha maneno hayo. Lakini sasa cha msingi hapa kwenye hii tovuti ni kwamba kabla hujagusa neno convert unatakiwa uhakikishe sehemu hii ime select kile ambacho na unahitaji kitamkwe. Hakikisha kwamba lugha sehemu hii ya language imejiselect kulingana na lafudhi ambayo unataka. Ukigusa sehemu hii kuna lugha nyingi sana. Mfano ukigusa hapa unaona kuna lugha nyingi sana na kila lugha ina namna ya utamkaji wake kulingana na watu wa eneo hilo husika. Kwa hiyo kama leo tutakwenda kutengeneza uh, voice kupitia Kiswahili ambacho kinatamkwa kwa watu wenye lafudhi ya Tanzania japo kuwa haipo perfect haipo sawa sawa 100% lakini kidogo inaweza kukuokolea muda na ikakusaidia kama utapenda. Kwa hiyo utagusa hapo Kiswahili ikitokea haijajiweka kama jinsi ambavyo nasoma hapo. Kwa hiyo utagusa hapo. Kama si Kiswahili kama ni Kiingereza utaselect kulingana na jinsi ambavyo unapendelea lakini pia kuna namna mbili za audio kuna ya huyu mwanaume ambaye anaitwa Daudi kama jinsi ambavyo inaonekana hapa lakini pia kuna Rehema hapa kwa hiyo unaweza kuchagua moja wapo lakini ukigusa convert hapo ita convert kulingana na hicho kiselect hapa kwa hiyo maneno yako yatabarika na kuwa audio kama jinsi ambavyo unaona hapa sasa tutakwenda kuselect hivyo na kisha tutabadilisha na isomwe na sauti ya tofauti kama jinsi ambavyo inaonekana hapo Okay, imemaliza na tunaweza tuka play kuisikiliza. Ujambo na karibu kwenye video hii kuhusu zana ya kubadilisha maandishi kwa lugha ya Kiswahili. Okay, iko vizuri. Lakini pia unaweza kujaribu kuona sauti mbalimbali zinatamkwaje. Kwa hiyo mfano nikigusa hapa na kisha kuweka tena text zangu au maneno ambayo nimeyaandaa na kisha nikagusa convert, utaona mambo yanabadilika na kwa kuwa ni sauti nyingine na utaona hata utamkaji nao pia ni wa tofauti. Okay, imemaliza na tunaweza tukajaribu kusikiliza tena. Ujambo na karibu kwenye video hii kuhusu zana ya kubadilisha maandishi kwa lugha ya Kiswahili. Leo tutakuonyesha jinsi teknolojia hii in... Okay, ninatumaini uh, ni teknolojia nzuri na itakusaidia kabisa. Basi tovuti nyingine ambazo nimekuandalia siku ya leo ni pamoja na tovuti hii inafahamika kama Mike Monster, linki pia iko hapo chini kwenye description. Ukitembelea linki hiyo itakuleta mpaka hapa na pia hapa unaweza kupesi kama kawaida uh, maneno ambayo umeandaa na pia unaweza kuchagua sauti kati ya hizi mbili maisha unayoishi sasa na kuna hii sauti nyingine maisha unayoishi sasa pia ni ndoto ya mamilioni kwa hiyo ikitokea umependa sauti yoyote hakikisha unaichagua hapa hapa ndipo kuna sauti na kisha unagusa neno hili generate na audio yako utaweza kuipakua kirahisi kabisa kupitia tovuti hii 
basi tofauti nyingine ambayo nimekuletea siku leo ni hii hapa inafahamika kama Nara Kit. Nara Kit ni moja kati ya tofauti nzuri na zenye urahisi kabisa kutengeneza audio kutoka kwenye maneno. Mfano ni kigumu hapo create audio baada kuwa ni paste maneno yangu baada muda mfupi tu ana audio tayari imekamilika. Unaweza kabusa hapo kusikiliza audio. Nairobi imeanzishwa mahali ambako nchi tambarare ya mto Athi inaanza kupanda juu hadi milima ya Ngong na vilima vingine vinavyofanya ukuta wa mashariki wa Okay, iko kama hivyo lakini pia kama tip ama ushauri ni kwamba ikitokea unataka kutumia tu hii kwa ajili ya kutengeneza uh, audio hakikisha kama unahitaji uh, hii AI inaposoma iweke kituo unaweza kuweka nukta nukta zinasaidia kwenye usomaji kuweka kituo yani kuweka pause kupumzika kidogo kwa sababu usomaji unakuwa ni wa kasi lakini pia una uwezo wa kupunguza speech kama unavyoona hapa sehemu hii ndio utapunguza speech ya usomaji na itakwenda kusaidia lakini pia ya, kama bonus kama utahitaji kutengeneza content za kiingereza unaweza kuselect lugha hapa mfano tukichagua hapo okay nimechagua kiingereza lakini pia kama kawaida hapa kuna sauti nyingi sana kwa unaweza kujaribu kuona ipi inafanya kazi kwako kwa hiyo kisha maliza kuchagua hakikisha kama umechagua kiingereza na maneno pia yanakuwa ni ya kiingereza Okay, kama neno kiingereza hapo na itagusa sehemu hii ya convert. Ita convert. Okay, na sauti hii tuichagua ni sauti ya mtoto kama jinsi ambavyo inaonekana hapa icon. Ziko sauti za watu wazima kama hizi na unaweza kuisikia. Hello and welcome to this video about the text to speech tool in the Swahili language. Today, we will show you how the Okay, unaweza kuchange sauti kama kawaida unagusa hapo na kisha kugusa sehemu hii ya convert. Okay. Hello and welcome to this video about the text to speech tool in the Swahili language. Today, we will show you how this technology can easily and quickly convert text into speech. Let's explore its features and how it can be used in everyday life. Welcome aboard. Mpaka hapo nitakuwa nimefikia mwisho wa video hii. Kama bado haja subscribe, hakikisha ume subscribe ili kuendelea kupata video kali za mafunzo ambayo tunaelekeza kila siku kuhusiana na masuala ya mitandao hapa hapa mwenyejezoni na asante